असलम स्टूडेंट दिस इज़ मी डॉक्टर आबिद फ्राम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन आज का हमारा टॉपिक इंटरमीडिएट कोर्स से है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम सो स्टूडेंट वट इज रेस्पायरेटरी सिस्टम एन ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन नाउन एज रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन का ऐसा सिस्टम जो रेस्पायरेशन में मदद करे वो क्या कहलाता है रेस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है सो स्टूडेंट वट इज रेस्पायरेशन यूजअली हमारा यही कंसेप्ट होता है कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नाउन एज रेस्पायरेशन बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट अगर हम एक्चुअल स्टेटमेंट की बात करें तो रेस्पायरेशन जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड का ब्रेक डाउन करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करें इन दी फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन की बात की जाए तो जैसा कि आप इक्वेशन देख तक सकते हैं कि ग्लूकोस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है अब हम अगर एयर पैसेज की बात करें तो एयर पैसेज में फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्लूडेड हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं नॉस्ट्रिल फैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाय ब्रोंक्योल एलवियोलाय एंड द लंग्स इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो डायग्रामेटिकली जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी देन फैरिंग्स देन एयर गोज इन टू द लैरिंग्स देन ट्रैकिया ब्रोंकाय ब्रोंक्योल अलवियोलाय एंड द लंग्स फर्स्ट अब बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स पर नॉस्ट्रिल्स क्या है बेसिकली ओपनिंग्स एंड नेजल कैविटी की जो कि एक्सटर्नली भी होती हैं और इंटरनली भी होती हैं फंक्शंस की बात करें तो नोस्ट्रल के और नेजल कैविटी के फंक्शन है मॉइस द एयर वार्म द एयर फिल्टर द एयर एंड हैविंग सेंसरी सेल फॉर द सेंस ऑफ द स्मेल नेजल कैविटी के बाद बात की जाए तो वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फैरिंग्स बेसिकली फैरिंग्स एक मस्कुलर टिश्यू है जो कि नोस्ट्रल्स और लैरिंग्स के बिटवीन है अब फैरिंग्स जो है वो कनेक्टेड होता है नेजल कैविटी से भी और औरल कैविटी से भी फंक्शन की बात की जाए तो फैरिंग्स के फंक्शन है टू ट्रांसफर द फूड एंड द एयर अब फैरिंग्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है और साउंड बॉक्स है ह्यूमन बीइंग का लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस लैरिंग्स की ओपनिंग के ऊपर एक कार्टिलीजीनियस कैप होता है जिसे हम कहते हैं एपी एपीग्लॉटिस का काम क्या है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन द एयर पैसेज अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस हैं लैरिंग्स हैव वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूस द वॉइस और साथ ही साथ ये क्या करता है एयर को ट्रांसफर करता है इनटू द ट्रैकिया ट्रैकिया क्या है ट्रैकिया इज अ एयर पाइप जो कि सराउंडेड होता है सी शेप कार्टिलेज से सी शेप कार्टिलेज क्या करती हैं प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया अब ट्रैकिया के फंक्शंस की बात की जाएगी तो ट्रैकिया के फंक्शंस में क्या है ट्रैकिया है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल कॉल्ड गॉबलेट सेल विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द डस्ट एंड जम्स इनटू द एयर पैसेज ट्रैकिया के बाद क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रोंकाय बेसिकली ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में इंटर होते ही क्या होता है दो डिविजन राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाय और ब्रोंकाय के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रोंक्योल जो कि बेसिकली राइट और लेफ्ट ब्रोंकस लंग्स में इंटर होते ही क्या करते हैं मल्टीपल ब्रांचेस देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ब्रोंक्योल इन्हीं चीज़ों को हम डायग्राम में देखते हैं जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लैरिंग्स देन ट्रैकिया देन डिवीजन टू डिवीजन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एंड लास्ट मल्टीपल डिवीजन इज द ब्रोंक्योल अब ब्रोंक्योल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एलव्यूलाय एलव्यूलाय क्या है बेसिकली होलो सेक्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज में क्या कर रहे होते हैं हेल्प कर रहे होते हैं फंक्शंस की बात करें तो एलव्यूलाय का काम है गैशियस एक्सचेंज जैसे कि गैशियस एक्सचेंज क्या है इनपुट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एलव्यूलाय टू द ब्लड एंड आउटपुट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द एलवेलाय इसी चीज़ को हम डायग्राम में देखते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एलवेलाय से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय डिफ्यूजन और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है एलवेलाय में अब एलवेलाय के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लंग्स बेसिकली लंग्स टू पेयर सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलराइज टिश्यू होते हैं जो कि ब्रीथिंग में मदद कर रहे होते हैं लोकेशन क्या है 
लंग्स जो है बेसिकली थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं लोकेटेड होते हैं और जो कि ब्रीथिंग में मदद कर रहे होते हैं अब सो स्टूडेंट वट इज ब्रीथिंग इट इज एन प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में क्या है दो मैकेनिज्म है फर्स्ट इंस्पायरेशन और द एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन क्या है इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन क्या है आउटपुट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अब मैकेनिज्म में बात करें तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है इंस्पायरेशन में डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है और एक्सपायरेशन में डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव करता है अब थोरेसिक कैविटी की बात की जाए तो थोरेसिक कैविटी इंस्पायरेशन में फॉरवर्ड मूव करती है जबकि एक्सपायरेशन में बैकवर्ड मूव करती है वॉल्यूम्स और प्रेशर की बात की जाए तो इंस्पायरेशन में क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा तो थोरेसिक कैविटी में इंस्पायरेशन वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है और एक्सपायरेशन में क्या करता है वॉल्यूम डिक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज करता है तो लास्ट में वॉल्यूम और प्रेशर की वजह से होता क्या है इंस्पायरेशन में एयर इन आउटसाइड से इनसाइड मूव करती है और एक्सपायरेशन में एयर इनसाइड टू आउटसाइड मूव करती है इन्हीं चीज़ को हम डायग्राम में देखते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं वन कॉलम फॉर इंस्पायरेशन एंड अदर कॉलम फॉर द एक्सपायरेशन फर्स्ट डायग्राम इंस्पायरेशन डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है थोरेसिक कैविटी फॉरवर्ड और एयर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रही है सेकेंड कॉलम में क्या है कि डायफ्राम अपवर्ड मूव कर रहा है थोरेसिक कैविटी बैकवर्ड मूव कर रही है और एयर इन से आउटसाइड मूव कर रही है अब हम इन अपने लेक्चर्स को वीडियो के जरिए से क्या करते हैं समराइज करते हैं जैसा कि हमने लेक्चर में बात की तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट है नेजल कैविटी फैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाय ब्रोंक्यूल अल्व्यूला एंड द लंग्स फर्स्ट जो है एयर इंटर हो रही है नोस्टल्स के जरिए से नेजल कैविटी में नेजल कैविटी क्या है लाइन है सीलिया से म्यूकस मेम्ब्रेन से और ब्लड कैपिलरी से फंक्शन क्या है एयर फिल्टर हो रही है सीलिया से मॉइस्टर्न हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन से और वार्म हो रही है ब्लड एयर मूव कर रही है फेरिंग टू द लैरिंग्स और यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं एपिग्लॉटिस जो है वो फूड पैसेज को क्लोज कर रहा है और एयर इंटर हो रही है लैरिंग्स से लैरिंग्स में क्या प्रेजेंस है वोकल कॉर्ड जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं लैरिंग्स से एयर मूव कर रही है ट्रैकिया ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज हैं जो प्रिवेंट करते हैं कोलेप्सिंग को ट्रैकिया से एयर होते हुए इंटर होती है ब्रोंकाय और ब्रोंकाय से ब्रोंक्योल ब्रोंक्योल के ईच एंड पे एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एल्वलाय कहलाते हैं अब एल्वलाय में क्या है ब्लड कैपलरीज हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं जैसे कि अभी आप देखेंगे कि गैसेज एक्सचेंज शो की जाएंगी एयर इंटर हुई एल्वलाय में एल्वलाय में गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं ब्लड से ऑक्सीजन एल्वलाय से ब्लड में जा रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वलाय में आ रही है तो स्टूडेंट ये थी हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो मजीद इस तरह की वीडियो के लिए इन जल्द ही मुलाकात होगी